han virkede som en helt normal mand. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der går og siger, at det var hans egen skyld, men altså, kom on. Hun var jo bare en lille pige, der var lidt til den naive side. Der er jo flere, der mener, at hun selv opsøgte forskab, spænding i en ellers sådan, altså røvsyg by, ikke? Ja, okay, men hun vidste jo for eksempel ikke, at han havde stalket hende. Og så ved jeg godt, det er et rimelig stort red flag, at han ikke har noget familie og alt det der, men stadig. Jeg synes, folk godt kan slappe af, når de siger, at hun selv var uden om det. Men, men anyway, det er totalt tidsspor. Vi skal, vi skal tilbage til det soveværelse, hvor hun står på den ene side af døren, klamrende med natlampen ind mod brystet. Hun er nemlig klar til at overfalde den ubådende gæst, som står på den anden side af døren. Det er kun en skygge under døren, der afslører hans position. Med en dyb indånding springer hun frem og svinger lampen direkte imod ham, da der pludselig... Hey, Suf. Øhm, jo, jeg kommer. To sekunder. Øh, vi ses. Så var du i gang med at færdiggøre Tinder eller hvad? Okay, lol. Nej. Jeg er i gang med et ægte krimi fra den ægte verden. <laughs> Plejer du ikke at høre den live? Jo, men jeg nåede det ikke. Mm. Det er så fucking klart, der var en skal. Ja, Ingen spoilers, tak. Har du ikke set den færdig? Så ved du ikke, hvad de siger til sidst. Hvad siger de? Hallo? Ingen spoilers. <laughs> det er så dumt. <laughs> Der skete ikke noget. Bare roligt. Du ramte os ikke. Hold så. Så er det kæmpe chok. Det, det er ikke værre end det. Altså, du ramte os jo ikke, så... Så er I måske på vej til byen? Ja. Vi skal ned og købe julegaver til vores familie og venner og sådan noget. Det, man nu skal om julen. <laughs> Sikker på, at I er okay? Du skal ikke mere sidde lidt nu? Nej, det ved du det er så fint. Altså, hvad er det heller ikke? Der skete ikke noget siden, rigtigt. Så... Ja, ja. Så, øh, men tusind tak. Det var rigtig sødt af dig, ellers. Okay, hvad så? Har du travlt, eller hvad? Nej. Men jeg ved godt, at hvis du først begynder at snakke med Mogen, så er du fandme værre end en mor, der møder sin kollega i Netto. Okay, okay. Så tak fordi I lyttede med i denne omgang. Kære True Crimers, husk at det er sidste chance, hvis I skal være med i vores årlige julekonkurrence. Alt hvad du skal gøre, er at sende en mail, hvor du fortæller os netop din True Crime historie eller teori. Så er du med i konkurrencen om to billetter til vores skræddersyde Murder Tour USA. Vinderen får sin mail læst højt i næste uge hvor vi også skal tale om kvinden, der forsvandt og senere dukket op i den lille sjællandske by Haslev. En historie, der endnu en gang er ægte krimi fra den ægte verden. What the fuck, seriøst? Er du færdig? Ja. Altså, hvad er chancen for, at de skal tale om Haslev? Det er helt væk. Har du ikke til den der julekonkurrence endnu? Ikke endnu. Altså, jeg har skrevet den der tæt bundet teori færdig. Men jeg føler bare slet ikke, den lige så god, som den, jeg skrev det sidste år. Det er også verdens største misforståelse, du ikke ved. Ej, det var så snyd. Altså, vi må ikke engang ikke nice, end der vandt billetterne. Det var kun fordi, hun havde boet i Peter Lundins hus. Blev den der kvinde egentlig ikke fundet på en byggeplads? Hvem? Sin der mor fra Haslev? Jo, det var noget ved Pakkervej ude for. Altså, jeg mener bare, hvis du ikke synes, du har skrevet noget fedt indtil videre, så kunne det godt være, at der var noget der, noget, du kunne skrive om. Gud, ja. Altså, de har jo fundet morderen, men det kunne være, at der var nogen der, der havde en vild historie omkring det. Det er jo slet ikke dumt, Sofie. Det gør vi. Det skulle da ikke lige nu. Hvorfor ikke? Altså, hvad hvis vi kunne finde nogle spor eller rester af livet eller noget? Altså, hvad har du tænkt? 
skal ud og efterforske. Men hvad så med julegaverne? Har du ikke hørt om online shopping? Kom nu. Det er jo ikke, fordi vi gør noget ulovligt. Du er syg. Skal vi så bare prøve at finde nogen at snakke med? Nej, vi skal da selv gå derind. Jeg tror du godt, at vi må det? De kan da bare prøve at stoppe det. Hallo? Vi skal ikke være herinde. Det er okay, altså vi tjekker bare lige området ud. Jeg er ligeglad. Det er ikke nogen legeplads ud med jer. Rolig nu, altså vi kigger. Ja, vi kan kigge et andet sted. Kom ud. Hey, hvad sker der? Bland dig udenom nu, Måns. Find jer et andet sted at lege. Altså, det er ikke et sted for små piger, det her. Hvad du tror, du laver? Jeg skal nok tage med det, okay? Der er ikke noget at tage sig af. Altså, de skal holde sig langt væk, og du skal smutte tilbage til dit arbejde. Jeg kender dem godt. <laughs> okay. Og ved du hvad? Jeg er fuldstændig ligeglad. Men altså, hvis du gerne vil stå og snakke med små piger, så trækker jeg det bare for din frokost. Slap dog af. Hvad er hans problem? Dårlig dag, vil jeg tro. Du har vidt og lidt kun mest nederen chef. Skulle ikke ned og købe julegaver? Det var fordi, at vi ville gerne efterforske det her mor på kvinden, der engang skete hernede. Med træning til den, til den kommende efterforsker måske? Tror du måske, at du kunne hjælpe os lidt? Mig? Ja. Ej. Det tror jeg sgu ikke. Det er jo ikke fordi, vi går rundt og smadrer alt muligt. Altså, vi vil bare gerne kigge lidt. Der må da være et eller andet, du kan gøre. Det er svært. Kan jeg så ikke bare sidde og købe de der julegaver? Jo. Så. Ellers tak. Se. Jeg kan måske godt hjælpe alligevel. Jeg kan måske godt hjælpe alligevel. Øh. Prøv at her. Omkring klokken 10, så lukker det hele ned. Og den der port, den kører lige så langsomt ind. Bagefter er den eneste mulighed for at komme ind. Ved hjælp af den her lille brik. Som du gerne må, må låne, hvis du vil. Er det, er det rigtigt? Må jeg låne? <laughs> Men øh, du skal nok ikke sige noget til dine forældre. Oh, nej. Og så skal du nok, du skal nok gøre det alene. Ja, så, det, så det bliver det vores tos lille hemmelighed, ikke? Jo jo, helt sikkert. Tusind tak. Tak fordi du hjælper os. Det er virkelig sødt af dig. Jeg hjælper altid gerne dig, Julie. Tak. Okay. Ej, for underligt. Hvad? Ja, at han bare gav dig sin nøgle. Altså, hvorfor spurgte du ikke bare ham, men han vidste noget om mordet? Mm, det er jo ikke fedt, Sofie. Vi skal da selv ind og efterforske. Så kan vi ikke bare til hjem. Du har jo alligevel ikke tænkt dig at gøre det. Det har du så bare. Ja, tak. Kom nu. Altså, vi 
Det har jeg det altså heller ikke. Du er bare pakker vej. Det er jo et gerningssted, Sofie. Altså, tænk, hvis hun er blevet voldtaget derinde. Eller dræbt derovre. Her. Det er faktisk ikke så fedt at tænke på. Tror du ikke, du har nok at skrive om nu? Så jeg vil virkelig gerne hjem. Det er ikke allerede. Altså, det her det er jo sygt spændende. Hvad hvis han havde parteret livet og puttet det ned i saltbunken? Det er fedt, det her, Sofie. Hvad står der på det? Stop! 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 
Du taler med Julie. Nå, jamen perfekt, Julie. Det er jo faktisk dig, jeg gerne vil tale med. Det forstår jeg ikke helt. Vi modtog i går en mail fra din veninde, Sofie. Hun skriver, at de er store fans af podcasten Edge. Ja. Hun har måske ikke sagt det. I, i hvert fald så har hun tilmeldt jer vores årlige julekonkurrence. Og jeg kan godt sige dig, at vi bare rørte over mailen. Det, den der måde, du leder efter og så selv bliver offeret. Altså, der er ingen tvivl om at du er årets vinder. Vi synes alle sammen simpelthen, du er så fucking sej. Tak. Vi tænkte på, om du faktisk selv havde lyst til at komme ind og dele din historie i udsendelsen. Vi tænkte nemlig at lave lidt sådan en slags crossover-episode, som vi så kalder To Sager i et gerningssted. <laughs> jeg ved ikke, hvad tænker du om det? Det, det ved jeg ikke helt. Altså, du skal ikke være bange. Vi kommer til at tage os virkelig godt af dig. Og det vil jo være en fed mulighed for at på din historie ud. Kunne det ikke være fedt? Nej. Okay. Øh, jamen, det er vi da kede af at høre. Men så må vi jo bare selv prøve at se, hvor godt vi nu kan formidle historien. I skal faktisk slet ikke nævne mig. Men Julie, du kan jo ikke være vinder af en konkurrence, hvis vi ikke må læse din indsendte mail op. Den skulle ikke have været indsendt. Nå, øh, jamen, det er vi da kede af. Øh, så må du vel have en god dag, og så håber jeg, at du vil lytte med til næste afsnit alligevel. Hej. Er du okay? Undskyld. Jeg tænkte bare, du ville blive glad, hvis nu du vandt. Jeg vil bare glemme alt om det. Skal jeg læse i går om kvinden, der rent faktisk døde? Tror du overhovedet, hun havde været interesseret i at diskutere om hende i Edge? Det er jo muligt at svare på. Men du ikke så på mig, vel? Oh, nej, det kan du jo ikke vide. Vil du række mig, du råd godt? Ja. Hvad har du egentlig købt til din far? Han ønsker sig jo aldrig noget. 
Men jeg fik købt ham sådan et polerid, så han kan tage det med i sommerhuset. Det lyder da også sygt fedt. Så kan han jo rette en Bornholm rundt og tage en masse billeder af dig foran det der fyrtårn, han er så vild med. Ja. Det kunne ligne ham. 